你有时间吗？我要见你。想我了？我有很重要的事情要跟你说。哎，我跟你说啊，你踢我那一脚到现在还轻着呢。你要是忙的话，我就去公司找你吧。好，那我等你。这个明天早上一上班给财务部，嗯、这个给法务部。嗯，好的。阿 Ken， 你怎么？给你个惊喜啊，接你下班。呃，我晚上还约了朋友。可是今天大哥安排我们在婚庆酒店试吃啊！新耀，我其实特别不喜欢这种被安排来安排去的感觉。你们要约好了，你们就去，去吧，我晚上还有事儿呢。Sorry 啊，都怪我不好，我下午逛街逛得太高兴了，就忘通知你了。你看，今天大哥、你爸还有奶奶都去，给个面子了。晚上真的有事儿？那不然这样好了，给你朋友打个电话，反正都是朋友，大家一起嘛。嗯，算了，咱们先走，我路上给他打。咋？我今天临时有事儿，我们改天再约吧。我真的有特别重要的事情，你五分钟的时间都没有吗？呃，实在不好意思，我今天确实没时间。那好吧。这么巧啊，林总，江小姐，做律师这么晚还来公司啊？啊，我那个约了欧阳部长过来拿一份文件，他是不是下班了呀？你要是没有提前约他的话，可能会白跑一趟啊。嗯，我们约好的。啊，哎，周律师，今天晚上我跟阿 k 到婚庆酒店试吃，要不要一起过来？我正好需要朋友的意见。这样的，我就不去了吧。是你们两个人的二人世界，我这个外人不好参与的。我先上去了，那你先忙。再见、啊，林总，江小姐。哎。那个新瑶，呃，我有份文件落在办公室了，我上去拿一下。你给阿翔打个电话，叫他送下来啊。嗯，对，这文件还挺重要的，我还是自己去拿吧。嗯，我要跟你一块儿去。那何必呢？保上保下的，多辛苦。我才不怕辛苦呢，我就怕你跟别人从后门跑了怎么办？江小姐，阿 Ken， 突然袭击，有没有吓到你啊？哎呀，我正忙着呢。哎呦，吓你一点都不好玩儿。人家想你了嘛。我今天来有很重要的事情要跟你商量啊。我找了一个特别好的摄影师，给我们两个拍婚纱照。我们拍三套内景，三套外景。内景呢，我们就拍的端庄一点，给长辈们看。香港的家里面呢也摆一套，外景呢，我想我们一套去伦敦拍，一套在尼泊尔拍，嗯，还有一套，嗯，实在是想不起来了。嗯，好了，我知道你怕麻烦了，要不然的话我们就拍一套内景，好吗？行瑶，我这样挺委屈你的。你在说什么呀？这不是说话的地方。
我想跟你谈谈，跟我来。阿 Ken， 刚才你说的话是什么意思啊？心瑶，我的意思是，我们都值得更好的生活，特别是你。我听不懂。真的不懂吗？阿 Ken， 你真的不用担心我。这个婚姻是我自己选的，我觉得很幸福，所以我们该做什么就去做什么，好不好？为什么？以前不是有很多次吗？你的那些绯闻，你玩够了就会回来。我可以假装看不见，假装不知道的，可我们还是可以结婚的呀。心瑶，这次真的不一样。为什么？为什么不一样啊？是谁啊？邹宇。是。是我亲手葬送了我们的婚姻。心瑶。这事跟你没关系，你别自责。你不懂的，那个泽宇就是我亲手打开门把他迎进来的第三者。阿凯，你真的好傻，你以为你换了他男朋友的心脏，你就可以替他男朋友去爱他吗？心瑶，你说什么呢？什么心脏？当时如果不是我跟林伯父苦苦相求，那个泽宇宁可看着你死，他都不肯救你。你的意思是，我换的这颗心脏？是好然的，只不过刚好他是合适的人选。当时如果不是我跟林伯父苦苦相求，那个邹宇宁可看着你死，他都不肯救你。你不要以为，是你自己喜欢他，其实是你这颗心脏在喜欢他。阿 K， 你不要被他迷惑了好吗？你好好冷静一下，我先走了。林启正，你怎么还不来？手机也不接，你是不是故意耍我？啊？失约也要下个通知吧，也要说声抱歉吧。林启正，你到底出了什么事儿？我真有点担心你，你别再逗我了好吗？你这算是间接向我道歉啊？神神秘秘的，吓我一跳。哎呦，看起来还挺高级的，不过肯定不是做给我的，做给谁的？一个客户的妈妈生病了，没人照顾。我看咱妈最近也挺累的，煲点汤，也给那阿姨送过去一点吧。是吗？你又要干什么去啊？林启聪让我把相机还回去，说他们样板间要用。才用两天而已，真小气！你呀、啊，别再干那些傻事了，赶紧给人还回去吧啊！泽宇。你想的真是太周到了，小郑有你这样的朋友，可真是他的福气呀、啊。
你也在。小郑，哎，我昨晚没有睡好，觉得有点累了，你帮我把周宇送回去吧。我想躺一会儿。啊，行，那我下午再来看你吧。那我先走了，阿姨，你辛苦了。我都知道了，知道什么了？一切，关于浩然，关于正在我身体里跳动的这颗心脏，我全都知道了。邹宇，我现在弄不清楚你是爱我还是爱我这颗心脏，为什么不早点告诉我？以前是不想，现在是不能。说这些还有意义吗？你打算怎么办？关于我们两个人，我不知道。我现在不清楚，你是不是真的爱我？我甚至不知道我是不是真的爱你。所以我，你们觉得这样有意思吗？小林总，我对你好失望。你手上握着这么多权利，你为什么追求这个求而不得的？我给你一分钟时间解释和申诉。你不是律师吗？你不是李亚律师很厉害吗？你不是很喜欢骗我吗？你告诉我你是骗我的呀，小月。对不起，谁需要你的对不起？小林总，你真的让我好失望。你怎么能够爱上我的姐姐呢？你不要以为你有了我姐夫的心脏，你就会成为我姐夫。我告诉你，不可能。我姐永远爱的人就只有我姐夫一个。这个世界上，只有我对你才是真心的。你是个笨蛋。小月，小月。说你几句，那都是为你好，别老跟姐姐顶着，啊
。没事的。那，你们俩好好聊聊。邹宇，你可真会伪装，所有的人都跟你站在一块儿。你以为你们那个叫做爱情？我告诉你，等有一天他从这个错觉中醒过来，到时候哭的人一定是你。想你，你走了之后，我才发现，这个世界是那么大，而我站在世界的中央，却找不到任何的依靠。邹月说的对，也许这种莫名其妙的感情，真的只是源于你的心，那是我与你之间最后的联系。我像一个溺水的人，抓住救命稻草一样，紧紧抓着不放，是因为我怕一旦放开。便再也寻不到任何你存在的痕迹。浩然，谢谢你，谢谢你把心脏给了我，给了我第二次生命，我会好好对待。等等，我带你去个地方是浩然遇难的地方，怪不得那天我会突然跑到这儿来。在这个地方，我希望我们都不要说假话，好。你老实告诉我。哎，我还没有问你，怎么知道我要问什么？我也不清楚，反正我就是知道。我知道你的一切，你的快乐和你的忧伤。爱我吗？爱。是爱，还是另一个人的替代品？老实说，我也不知道。你狂妄自大，玩什么狗？是我最讨厌的那种人。你也好不到哪儿去，牙尖嘴利，浑身是刺儿。邹宇，你知道吗？我曾经决定，不再想起你，不关注你的任何消息。可是，每当我做完这样的决定，总会瞬间变成坐立不安的煎熬。我甚至不知道是我不答应，还是好人的心不答应。其实这段时间我也想了很多次，我们之间发生的种种，来得太快、太突然、太不可思议、太强烈了。这一切是真的吗？我觉得是真的。不应该啊！我跟浩然是属于彼此的，而你是一个订了婚的男人。无论如何都不应该这样，邹宇。在你的眼睛里，我是一个彻头彻尾玩弄感情的混蛋
，对吗？你以为我真的不在意这桩婚姻？那天我没有来赴约，我就是想跟你分开。可是第二天见到你，我心里有个声音告诉我：如果你放弃这个女人，你会后悔一辈子。或者走的道理吧。既然我们已经无路可走了，就不要再这样执意非要走下去了吧。好，我们就听从命运的安排，看他能把我们带到哪儿去。这是不是就是传说中的好聚好散呢？好聚好散，以后在工作中遇到也没有问题。没问题。这个结果真是太好了，我很高兴。我们短暂的彼此爱过，很高兴能遇到你。说清楚了，我们两个人不会再有什么了。嗯，知道，知道。小雨，这种感情，它就是一个黑洞，它会偷光你所有的快乐和温暖，剩下的就是。
是无尽的等待和漫无边际的绝望。这种苦，你受不了，你也不应该受。失恋这段时间，哥们儿对你怎么样？我怎么不知道我失恋了？嘿嘿嘿，还装呢？您给我那报告上错字连篇不说，经常把仨人的串一块儿了。还有，长时间的发呆。我跟同事们都说了，所有工作都不让您做了，就怕烦您。你说吧，有什么事要求我？讨厌，这么快就撕下了我的伪装，不好啊！你跟我这要半天工了，不就想让我补偿补偿你吗？你这思维啊，跟我们家姑伯差不多，来回来去呢，就为了那一把狗粮和一个狗骨头。我要真跟他似的，每天就为那几根骨头倒好了。人志林马上就开陈述会议了，我就是想问问您老人家准备的怎么样啊？我正要跟你说这个事儿呢，材料我准备好了。陈述会议我就不去了。您是主任，又是个奸商，这种忽悠人的活呢，你比我在行。别呀。你是咱们旗帜门面呀、啊！再说了，你在法庭上跟志林过过招，他们对你印象都深刻呀、啊。哎呦，你可不能这么公私不分啊！要不这样吧，只要拿下志林，我给你放半年的假，让你好好谈一场恋爱啊！你到时候死去活来的折腾，你们俩是分了好好了分，分了再好好了再分。高展奇，能不能别再胡说八道了？回头林启正看我不顺眼，再把咱给否了。你又该怨我了？不可能，我相信林总一定会公私分明的。哎，对了，那天我为了给你打掩护，我让我媳妇儿一通臭揍啊！你到现在这跪搓板印还有呢，你不信你看看。不好拖。高展奇，你就是个吃人不吐骨头的资本家。行行行行，我是资本家，行了吧？但是资本家也没余粮啊！再说了，我也不想吃人，我吃人为了什么呀？我还不是为了你,你们大伙儿吗？是不是？哎呦，我求求你了，你就当为了大伙儿，啊！作为女士，从明天开始，你不用来这里上班了。啊？为什么呀？是不是因为我让坤子帮我打卡，我不叫周报，我开会迟到？我想起来了，肯定是因为我上个星期请你吃过期的蛋糕。啊、哦，不管怎么样，你不要开除我们好不好？好不好？我今天就把相机还给你。把相机还给我就完了呀。要不这样吧，从今天开始我给你打电话，你不准不接。第一时间接。嗯、呃，约好了出去玩，不能临时爽约。准时准点到。对我的评价要以赞美为主。这个有点强人所难。嗯，赞美，赞美。那好吧，从今天开始，你不用来志玲上班了。啊、你听我说完，直接去志玲总部报道，还是行政工作，而且重点是，听重点哦，你的工位就在我哥的办公室外面。一会儿说的时候别紧张啊，关键是凸显咱们的优势，就是跟别的所做不一样。行了，你别叨叨了，本来我就紧张。你看你头套又没戴好啊,啊！转过来，转过来，不是这儿。林总，走啊！公司商务法律事务部
专长办理大型经济项目的非诉讼法律业务及政府行政法律事务。在经办大型经济项目的业务方面，跟高桥合作好好的，搞这招标干嘛？为当事人提供及时准确的。这靠那个手段，这是越来越好。是啊，怎么了？我这不也是为了治林吗？去年治林，一年只输了一场官司，就是输给他。我这正好把敌人变成朋友。官司怎么输的，你心里最清楚。得到了当事人的充分肯定。好，这就是金桥事务所的主要情况。我们在过去的五年里，一直是治林集团的法律顾问。希望未来的三年，我们有更紧密的合作。不知道，反正对手实力很强。下面有请旗帜律师事务所的代表，去快去。大家好，我是来自旗帜律师事务所的周。在进行阐述之前，我先跟大家讲一个实例。旗帜律师事务所二零一零年度第一次合伙人会议上，小云最近呀、啊、都回来挺晚的，一副心事重重的样子。待会儿他回来呀，你问问他，问问他到底有什么烦恼啊？小月呀、啊，现在是大姑娘了，允许她有自己的小秘密吧。她。哈哈，他要是有什么小秘密啊，那我们古掰啊，就能守住自己的骨头了，对吧？古<笑>掰，嗯，你想什么呢？你是不是跟我想的是一样的？嗯嗯。哎哎，古掰。周宇，你别怪他，他知道我想你了。你为什么还要来这儿？我今天晚上要不见到你会疯的。谁不努力在压抑自己的情感？谁不是？这几天日子好难过，我一秒钟一秒钟数着过，我以为过了十几年，不过还是十几分钟，好不容易撑到现在这个样子，你为什么还要来逗我？压抑自己的情感了，行吗？你都不知道我有多想见到你，哪怕什么都不做，只让我看你一眼就行。我知道，我知道我这样做特别不理智。可是如果让我继续假装若无其事的话，我只能更不理智。我们还能怎么样？情人吧，我知道你不是这种，可是我实在是等不了了。不管你听到什么，看到什么，你只要记住，我来。说说啊，到底怎么回事啊？啊！哎，问问他去啊，回来就这样，都哭了。
，你出去，我不想跟你说话。为什么？因为你是一个虚伪的人，我怕我哪天被你整死，我都不知道怎么死的。你把话说清楚，你自己心里边最清楚。邹宇，从现在开始，我们俩是情敌，请你出去。小郑，有句话，我一直想对你说。您说。我这一辈子，爱也爱过了，恨也恨过，已经没有什么遗憾。我唯一的愿望，就是希望你能好好的活着，为自己快乐的活着。你明白吗？妈，林家这么对你，难道你心里就没有恨吗？算了，都过去了。我不想让你背负着上一辈的仇恨活着。邹宇在我心里其实像一根刺。拔掉疼，留着更疼。我现在真不知道该怎么办。相信你内心的直觉。感情不是谈生命，耍计谋、用心计留在你身边的人，也一定会用心计来对你。小郑，感情是需要信任的。如果这个人他真的爱你。就算全世界都与你为敌，他也一定会坚定的信任你，站在你这一边。哼，妈，快赶不上你的速度了啊！要不你别包了，歇会儿吧。嫌我包的丑啊？哟，左叔叔又来了，今天改包饺子啦。乱喊什么呀你？没事儿，阿姨，你让他过过嘴瘾，总有一天让你改口。改叫什么呀？问你姐。小雨，饿了吧、嗯？先下一锅。嗯，好不好、嗯？小雨啊，你跟着去弄点佐料去吧。啊，哎呀，我手上都是面粉。妈，你去吧。跟我去，去。姐，我来帮你。嗯，省得你吃着碗里的，看着锅里的，咱都不够吃。哎，你老这么冷嘲热讽的，累不累啊？没你左拥右抱的累。姐，我知道，我让你跟林启正分开，你很痛苦。但是他并不是真的浩然哥，而且我比你更爱他，爱多了。比如说。你能给他当情人吗？不能吧，我就可以啊。小月，他跟那个江心瑶并没有真正的感情，我又不需要名分，名分不过只是一张纸而已，我用不着。一个真正爱你的男人，是不舍得让你偷偷摸摸的当情人的。你们俩说什么呢？没事儿。又怎么了？小孩子脾气。哎呀，天哪！咱们成功了！怎么了？志林的法律顾问拿起来了。真的？耶！哎呀，这件事你功不可没。Give me five！ 忙死了。其实我太高兴了，走，咱们去聊聊去啊！上班去，上上班上班。你要干嘛呀？什么干嘛呀？咱们畅想未来之前，咱先谈谈。哎，这是怎么回事？你翻脸翻的真快啊！你是影帝啊？什么影帝？我 EQ 二百行吗？我当年我要不是没卡，甭甭说那个，你这怎么回事？这不浩然送你的戒指吗？对啊，那怎么又戴上了？
，邹宇啊，我是真担心你。你说咱俩这么多年，我还不了解你，你就是一内伤型的，平时就大大咧咧说没事儿，回家呢指不定怎么哭呢。你说这次你把浩然送你的戒指都戴上了，真打算跟林启正分手啊？我们俩就没在一起过，好吗？那不对呀、啊，我觉得他心里一直有你啊。要不是你说，咱这次这这这，志林这法律顾问这事儿，他肯定帮了大忙了。也许吧，他做了什么，为什么做，现在跟我也没什么关系了。不是，林伯父。嗯，坐吧。伯父，按说以我的身份，智林集团的事情，我不应该过问。可是有一件事情。我想您必须要知道一下，您看看这个。我了解阿 Ken， 以前他玩玩闹闹的，我从来不往心里去。但这一次我觉得真的不一样，现在我也不敢找阿 Ken 说，也不敢跟哥哥说，每天吃不下、睡不好的，还要在别人面前装出自己很幸福的样子。小啊。你对齐正好，我非常有数。这样，这件事情我来处理，你放心吧。你慢慢吃了啊，慢慢吃了，我就敬杯酒。嘿，干嘛呢这是？啊？你们俩这是怎么了？没怎么样，也不该怎么样。你说的对，林启正这样的人。我惹不起。好吧，那你就放心吧。啊，以后志林那边我就少派你去。啊，咱惹不起，咱也躲不起。谢了，赶紧回去与民同乐。二姐，干嘛呢你？这边女孩多着呢。我这谈点事儿，你你你先回去啊，我马上。啊。喂，你好。我是。哦，明天早上九点对吗？好的好的，我记住了。明天见、啊，董事长。谁？董事长？啊，林启正他爸，亲自给我打电话说明天早上让我九点去他办公室一趟。这不可能啊！志林的法律部门都跟我联系的呀，他怎么会越过我跟你联系呢？不知道啊。邹律师来吧，请进来。邹律师，请进。您请。林董。邹律师，你好。你好。这二位就不用我介绍了吧？想必他们俩的婚事，你已经听说了是吧？请你来呢。先让你帮着处理一下我们家族内部的一些法律事务工作。您过奖了，这是我们应该做的。嗯，我想在他们俩婚前，为他们俩双方的各自的资产以及双方企业的利益分配，做一下法律公证。这是草拟的婚前协议，你看一下。呃，林董，事关重大，还是。转交给我们所长，由他亲自过问比较稳妥。我还就不用了，坦率地说，这是我们家族内部的事情，另外牵扯一些经济问题，所以我不想让更多的人知道。还有，就我个人非常相信你的能力，我想这是你到志林以来接受的第一项法律工作，没有问题吧？好，我回去仔细看一下。你们二位，对我这个决定有什么意见呢？您说怎么样就怎么样。嗯，那就拜托了，邹律师。好的。谢谢林伯父，您费心了。好，不客气。那我先走啦。回去吧。拜拜。哎。
张小姐，我还以为你都不会来呢。怎么会？嗯、喝点什么呀？黑咖啡。两杯黑咖啡。谢谢，邹律师，我想跟你聊一聊有关我跟阿 Ken 的婚事。可你知道，在办公室里聊天实在是不方便，所以我把你约出来，你应该不会介意吧？怎么会呢？您是我的客户。再说，婚前协议是非常简单的一个程序。你误会我了。其实我从第一次见到你，我就很喜欢你。后来你在医院又做了一个那么重要的决定，我心里面一直都觉得欠你很多呢。你不欠我什么，你什么都不欠我的，不用放在心上。其实我有很多话想跟你讲，你该不会讨厌我吧？怎么会？那周律师，你觉得阿 Ken 是个什么样的男人呢？江小姐，我可以回答你所有关于婚前协议的问题，但是我不想在这里跟你讨论你的未婚夫。不是有一句诗说得好吗？不识庐山真面目，只缘身在此山中。我跟阿 k 从小就认识，他生命中的每一个瞬间，他的每一个样子，甚至于他交往过的每一任女朋友。我都知道。其实有时候越是这样，就越搞不清楚。邹律师，你觉得我们的婚姻像是一桩交易吗？没有哪个女孩会为了纯粹的利益跟某人结婚吧？尤其像你这种什么都不缺的女孩，你特别喜欢他，是吧？我从小就很怕他。一直都不敢让他知道我的心思。其实很多人都会觉得我跟阿 Ken 之间的婚姻像是一桩交易，可是我心里最清楚了，不管他身边出现什么样的女人，最终他还会回到我的身边，因为我知道他一定是我的。看得出来，我对他的爱和包容，没有一个女人可以做得到了。其实他呢，虽然表面上看起来很冷漠，但是却一天都不能离开我。说是习惯也好，爱情也罢，总之我已经深深的嵌入到他的生命里了。也许我们两个人注定就要在一起一辈子。看得出来，你很爱他，而他，正像你说的，你们两个人已经被绑在一起了。周律师，你千万不要被阿 K 那些荒唐的绯闻而误会了他。其实他真的很爱我。那些人呢？阿 K 跟他们只是逢场作戏，只是那些蠢女人自己摆不清楚位置罢了。对我而言，那些女人就像是玩具，我根本就不会放在眼里。阿 K 就像一个叛逆的孩子，等他玩累了呢，他就会自己回家了。江小姐，你真的好聪明。我希望你的阿 Ken 能够早日意识到这一点，也不辜负你这一番心思啊。邹律师，我觉得你也是一个特别好的女人。我们可以做朋友吗？你觉得呢？我觉得当然没问题啊。嗯怎么是你呀、啊？我跟你有相同的疑问。高展奇怎么这样？骗了。不是，你就这么讨厌我呀？不喜欢也不讨厌，无感。正好，咱俩一样。哎，这审计师事务所也不少赚钱呀、啊，就买这么一破戒指。
，人的感情呢是不能用钻石和信用卡来衡量的。当然了，像你这样的人，怎么可能懂？哦，哎，看来城里是好啊。你说他原来在乡下十好几年了，这婚都不敢求。进城这才几个月啊，胆儿都肥了，敢求婚了。尤其是见惯了你们这种逢场作戏还大秀恩爱的人，突然觉得这种感情好纯真啊！你是在律师行工作，不是开车行的，你准备那么多备胎，你干嘛呀？累不累啊？备胎靠谱啊！谁能保证自己这一辈子不会选错车呢？不对的正胎是具有迷惑性的。还不如早早换掉它好。女人真是我见过最现实的动物。适应你们男人的虚伪啊，丛林法则吗？邹宇，别再说了，你费心边，我还未必信呢。省点力气，好好工作不行吗刚到，嗯，我知道了。你也好好吃饭啊，嗯，拜拜。希望你不要影响工作。啊，是我不对，我忘了时间了，下次不会了。可以开始了吗？可以。合同我只看了一半，呃，就前半部分我们进行一下研讨。有问题吗，林总？以你的工作效率，这十几页的合同，你怎么才看一半呢？对不起，是我工作上的疏忽。那怎么办？让所有的人陪着你今天加夜班，还是推掉明天所有的谈判？中午接风宴我不去了，我抓紧时间把合同看完，可以吗，林总？开始吧。这次呢，林总长途跋涉的来给大家指导工作，特别的辛苦，咱们一起来敬林总一杯。大伙儿都别客气，都是一家人，赶紧吃完饭，下午还得干活呢。大伙儿辛苦啊！你去买块蛋糕，买杯咖啡，咖啡不加糖，送到会议室去。好，下面是第四章第五条，这个条款在实际旅行中可能会产生一些风险，对方可能会。
可能会因为这一条款制约我们之前的一些。呃，你怎么了？我没事儿啊。今天先这样，散会。可是林总，明天我们就要跟对方接触，就这些问题，可能还要再谈判。改成下午吧。林总，那其他的事情都往后顺延，如果挤不出时间，就取消。散会吧。走吧，工作不在这一会儿。李楠，蛋糕吃了吗？没过上。不是你为什么呀？谈个恋爱把自己弄乱成这样？我昨天就已经不舒服了，所以我才没看完合同。不舒服，你为什么不说呀？在职场上只问结果，谁看过程啊？没做好就是我的问题。你跟我这装什么女强人呢？你要在这儿，你信不信我把所有的事情都取消了？走，送你回去吧。不用，我自己拿回去。想死随便啊，但是我可告诉你，不管你出任何问题，我都懒得通知你那个痴情的未婚夫。你自己看着办吧。邹女士，嗯，明天不能送你，那我就敬你一杯酒，当做是给你赔罪了。这两天你辛苦了。可是我胃不好，不能喝酒。没关系啊，那你喝果汁好了。谢谢你这些天的照顾。回历城，我请你吃饭。邹律师，一直还没来得及问你，你结婚了吗？啊，这个是我一个朋友送给我的纪念品。哎，不过你这戒指看起来很像婚戒，这样子可是会挡桃花运的哦。自己打车回去就行了，很方便的。那哪行啊？你还有行李呢。那个，正好我明天去见一客户，在那个机场附近。你把航班号发给我吧，我去接你。家里还好吧？挺好的，放心吧。你那个胃怎么回事啊？都疼了三回了，我听小月说。这不他妈怪你喝酒吗？你自己找个心眼儿啊！回来以后我带你去医院看看。啊。没事儿，我没事儿，放心吧。你身体很好吗？怎么了？见不得我糟蹋你前男友的心脏啊！你要是猝死了，我没那义务通知你痴情的未婚妻。哎，你倒是提醒我了，确实，我未婚妻在这方面做的确实没有你未婚夫好。你看，知道我在工作一天连一个电话都没有，不像你左一个电话右一个电话的。你能不能别这么小孩子气啊？我还就小孩子气了？干什么？以后能不能别戴这么廉价的戒指？我拜托你回去跟你的未婚夫说，买得起就买，买不起别买，别拿这种易拉罐拉环似的戒指出来骗小姑娘。还有。你代表的是志林，别出来丢人现眼的，要秀恩爱回家找你那破小职员秀去。我这颗自然是没有你送给千金小姐那颗大了。当然我是你的话，娶了那么好的太太，我把天上星星摘下来还嫌不够大呢，何况是一枚戒指。没错，我也觉得那不嫌大。我觉得人家要挺好的，人家比你长情，人家没有跟我说完爱我之后，在一个月之内就答应了别人的求婚，还带着恬不知耻的四处招摇。我这么廉价的人，就只佩戴这么廉价的戒指。你不是嫌戒指丢人吧？你是嫌我丢人吧？嫌我给志林丢人吧？没问题，工作结束，我明天就走。你是 boss， 我惹不起，我躲得起。
，请进。小姐你好，有位先生让我把胃药送给您。啊，谢谢啊，不要谢。还有什么可以帮您的吗？没有。你在海南怎么样呢？我知道你工作一定很忙很累。小云早，你在海南怎么样呢陆律师，早啊！我来送你去机场。不用了，他们安排人送我了。哎呀，你就别客气了，老大坚持让我来送你去机场。走，上车。谢谢。嗯、邹律师，我多句嘴，其实你误会老大了。不存在误会吧？他是他，我是我，本来我们就不是一个世界的人。邹律，我跟了老大这么多年，我从来都没见他对一个女孩这么用心过。他这次对你绝对是认真的。邹律师，你知道吗？老大每天早上都会提前半个小时开车去你办公室楼下的咖啡厅坐着，就为了你上班的时候能看你一眼。啊，这种感觉我看着都心酸。是真的吗？真的。你下次上班的时候注意留意一下路边的车，肯定有老大的车。你说出来也奇怪，好几次你下车吧，就在老大的窗前，可你从来都没发现过他。下次仔细看看。
到火炉的味道，夏天闻到薄荷的味道。哼。就是一氧化碳，二氧化硅，风油精，再加上些许灰尘，听上去好像不是什么好味道。哎，你为什么要把我的情诗给翻译成这样呢？这里边肯定有故事，那他会很悲伤吗？不知道。不管悲不悲伤，只要有爱就是好故事。我们把它埋起来吧。我希望所有的悲伤到今天就结束。这个东西啊，很美。什么呀？哎，在哪个手？
，我想把你的这件白衬衣带走，可以吗？当然可以。穿这件白衬衣的人也是你的。我想把这里的一切一切都记住：阳光、海滩。可以成为我们新的开始。我们不是已经都说好了？见过一对情侣，一边说我爱你，一边说要分开的。林启正，你记着，我爱你。也许有一天，我会把这枚戒指从项链上摘下来，光明正大的戴到你的手指头上。你说姐昨天晚上没回来，到底是有什么急事儿啊？能有什么急事儿啊？你姐不就是工作忙吗？行了行了，别总躺着，起来帮忙干点活。哎、有小事儿呢，想什么事儿啊？哎呀，小雨回来了。妈有什么吃的吗？我都快饿死了。哦，妈给你弄吃的。新买的。啊，那我的礼物呢？我一会儿给你啊。哎，等等，拍照了吗？当然拍了，我一会儿给你看。多少两？有人送来一份东西，您看看。这哪谁呀、啊